കാലങ്ങളായി നന്മയുടെ തൊഴിൽ സംസ്കാരം നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇഴുകിച്ചേർന്ന തൊഴിലാളികളുടെ നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ കെടുതികൾ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ആശങ്കയിലാക്കിയിരുന്നു ഈ ഗവൺമെന്റ് തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ തരികയും ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് എന്ത് വീട് സംബന്ധമായാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായാലും ഭാര്യയ്ക്കായാലും മക്കൾക്കായാലും എന്ത് വന്നാലും ഒരു അപകടം ഉണ്ടായാൽ തന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലും കാട്ടി എത്രയോ ഇരട്ടി കൂടുതലാണ് ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാനായി അവരുടെ പ്രതിനിധികളായ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി അതുവഴി തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് അധികാരമേറ്റതിനെ തുടർന്ന് കേരളത്തെ തൊഴിൽ സൗഹൃദ നിക്ഷേപ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിരന്തരമായ ശ്രമത്തിലാണ് ഈ ശ്രമം വിജയം കൈവരിക്കുകയാണ് തൊഴിലിടങ്ങൾ തൊഴിൽ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷമായി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രായോഗിക നടപടികളും ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് തൊഴിലിടങ്ങളിലെല്ലാം തൊഴിലാളികൾക്ക് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താൻ എല്ലാ വിഭാഗം തൊഴിലാളികളെയും ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ രക്ഷാകവചത്തിൽ കവചത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഗവൺമെൻറ് തൊഴിൽ വകുപ്പ് സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് ഇതിലൂടെ ഗവൺമെൻറ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം ഗവൺമെൻറ് നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം അതിൻ്റെ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് അതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഇവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഉയർത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉറപ്പ് വരുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ നിലവിലെ സർക്കാർ ഒരു തൊഴിൽ നയം അംഗീകരിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്താനും വ്യവസായികൾക്ക് യഥാസമയം കേരളത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകത്തക്ക രീതിയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പണിയെടുക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് അവരിൽ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും മറ്റ് അവരുടെ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ തൊഴിൽ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ തൊഴിൽ നയം വഴി ഈ നമ്മുടെ മേഖലയിൽ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷവും സമാധാനപര അന്തരീക്ഷവും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തൊഴിൽ വകുപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തൊഴിലാളി പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള തൊഴിൽ നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശക്തവും ധീരവുമായ നടപടികളാണ് തൊഴിൽ വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ചുമട്ടു തൊഴിലാളി മേഖലയിൽ ഒരു പുത്തൻ തൊഴിൽ സംസ്കാരം കൊണ്ടുവന്നു ജോലിക്ക് കൂലി എന്നത് ഉറപ്പാക്കി അമിത കൂലിയും മറ്റ് അനാരോഗ്യ പ്രവണതകളും അവസാനിപ്പിച്ചു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ നോക്കുകൂലി വാങ
നോക്കൂലി വിമുക്ത മേഖലയായി മാറിയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ അന്തസ്സുണ്ട് ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതും അന്തസ്സോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇരിക്കുവാനോ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാനോ ഉള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു കേരള ഷോപ്സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് നിയമത്തിൽ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതി ഇതിനൊരു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇരിപ്പിടം ഉറപ്പാക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം തൊഴിൽദായകനിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന നിയമ ഭേദഗതിയിലൂടെ അന്തസ്സോടെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം വിവിധ മേഖലകളിലെ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളും വേതന ഘടനയും പരിശോധിച്ച് ഇരുപത്തിയാറ് മേഖലകളിലെ മിനിമം വേതനം പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു ഹോസ്റ്റൽ മേഖല തൊഴിലാളികൾ ഐസ് ഫാക്ടറി സ്വർണപ്പണിക്കാർ ഈറ്റ മുള ആനപ്പാപ്പാന്മാർ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സെയിൽസ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീം ഇൻ സ്കൂൾസ് ആയുർവേദ അലോപ്പതി മരുന്ന് നിർമ്മാണം കടകളിലും മറ്റു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഗാർഹിക മേഖല ബീഡി ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫി മേഖല പേപ്പർ നിർമ്മാണം ഓയിൽ മിൽ മലഞ്ചരക്ക് വ്യാപാര മേഖല സെക്യൂരിറ്റി കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളിലും പെട്ടവർ ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ചെരുപ്പ് നിർമ്മാണം എണ്ണപ്പന തോട്ടങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രി ഫിഷ് പീലിംഗ് ഫിഷ് കാനിങ് തുടങ്ങി മത്സ്യ കയറ്റുമതി മേഖല ഖാദി വ്യവസായം കൈത്തറി വ്യവസായ മേഖല തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയവരുടെ വേതനം ഇതിനകം പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ മിനിമം വേതനം പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചു വനം റബ്ബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കള്ളുചെത്ത് സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ മൈനർ പോർട്ട് കല്ല് പൊട്ടിക്കൽ ക്രഷർ നിർമ്മാണം പുഴ മണൽ ശേഖരണം സിനിമാ തിയേറ്റർ സ്വീപ്പിംഗ് ആൻഡ് ക്ലീനിംഗ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഫർണിച്ചർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നിവയാണ് അവ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ നേഴ്സുമാർ അടക്കമുള്ള ജീവനക്കാരുടെ വേതനം പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് വേതനം പുതുക്കിയിട്ടുള്ളത് ചുമട്ടു തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് കേരള തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് തുടങ്ങി പതിനാല് ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകൾ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തി കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന് ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു വർഷങ്ങളായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ ബോർഡിന് സാധിച്ചു ഈ ദിശയിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടി പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് വലിയൊരു കൈത്താങ്ങായി മാറി വിവിധ ബോർഡുകളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ അംശദായവും തൊഴിലുടമ വിഹിതവും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നടപടിയെടുത്തു ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളുടെ സംയോജനം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ അറുന്നൂറ് രൂപയായിരുന്ന ക്ഷേമ പെൻഷൻ ആയിരം രൂപയായും പിന്നീട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയായും ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയായും ഉയർത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ വരെയുള്ള കുടിശ്ശിക നൽകി വർദ്ധിപ്പിച്ച നിരക്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള തുക മുൻകൂറായി കൊടുത്തു തീർക്കും ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകൾക്ക് പെൻഷൻ വിതരണത്തിനായി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് കോടിയിൽ പരം തുക അനുവദിച്ചു ഈറ്റ കാട്ടുവള്ളി തഴ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കോടി എഴുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തൊന്നായിരം രൂപ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കോടി എഴുപത് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് രൂപ ബാർബർ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ക്ഷേമ പദ്ധതിക്ക് നാല് കോടി പത്ത് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരം രൂപ കശുവണ്ടി തൊഴിലാളി ആശ്വാസ ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് കോടി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് രൂപ ചുമട്ടു തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് സ്കാറ്റേഡ് വിഭാഗത്തിന് പതിമൂന്ന് കോടി എൺപത്തിയാറ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ ബി ഡി ആൻഡ് സിഗാർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ചുരുട്ടു തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ബി ഡി ചുരുട്ടു തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആറ് കോടി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം രൂപ അലക്ക തൊഴിലാളി ക്ഷേമ പദ്ധതിക്ക് ഒരു കോടി മുപ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരം രൂപ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് റിട്ടയർഡ് വർക്കേഴ്സിന് മുപ്പത്തിയേഴ് കോട
രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന പൊതുമേഖല സ്വകാര്യ മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ തോട്ടം കയർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഓണക്കാലത്ത് എക്സ് ഗ്രേഷ്യ ധനസഹായമായി രണ്ട് കോടി അൻപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിയാറായിരം രൂപ അനുവദിച്ചു അതിൽ രണ്ട് കോടി ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ വിതരണം ചെയ്തു ചെറിയൊരു പെൻഷനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് വെച്ച് തട്ടിമുട്ടി കഴിയുകയായിരുന്നു ഈ സർക്കാർ വന്നപ്പോൾ പെൻഷൻ തുക ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയാക്കി പിന്നെ പഴയ കിട്ടാനുള്ള തുകയും കിട്ടി ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പാവങ്ങൾക്ക് അതൊരു വലിയ ആശ്വാസമായി എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയായി അസംഘടിത മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന വിവിധ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം ബാങ്ക് വഴി നൽകുന്നതിനുമായുള്ള വേതന സുരക്ഷാ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ത്വരിതഗതിയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു ഈ പദ്ധതി വഴി നിയമമനുശാസിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ വേതനം തൊഴിലാളികൾക്ക് യഥാസമയം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വെയ്റ്റ് സ്ലിപ്പ് നേരിട്ട് ഓൺലൈൻ മുഖേന തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും കഴിയുന്നു പരമ്പരാഗത മേഖലയായ ബീഡി ഖാദി മുള ചൂരൽ മത്സ്യബന്ധനവും സംസ്കരണവും കശുവണ്ടി കയർ കയർ മാറ്റ്സ് ആൻഡ് മാറ്റിംഗ്സ് കരകൗശല നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ നിരക്കിൽ ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണിത് ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം കേരള ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോർഡിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ ഹാൻഡ്ലൂം ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് അഞ്ചു കോടി രൂപ കയർ വികസന ഡയറക്ടറേറ്റിന് മുപ്പത്തഞ്ചു കോടി എൺപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന് ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടി അൻപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ ഈറ്റ കാട്ടുവള്ളി തഴത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന് എട്ട് കോടി എൺപത്തെട്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിയേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ബി ഡി ആൻഡ് സിഗാർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന് ഒരു കോടി മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് രൂപ കൈത്തറി തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന് മൂന്ന് കോടി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് അനുവദിച്ച തുക പ്ലാന്റേഷൻ ലേബർ കമ്മിറ്റി കശുവണ്ടി വ്യവസായ സമിതി തുടങ്ങി പതിമൂന്ന് വ്യവസായ ബന്ധ സമിതികൾ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു പുതിയ മേഖലകളിൽ വ്യവസായ ബന്ധ സമിതികൾ രൂപവൽക്കരിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം പരിശോധനകൾ നടത്തി അതിൽ പതിമൂന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നോളം പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് ക്ലെയിം പെറ്റീഷനുകളും തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചു വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക മിന്നൽ പരിശോധനകൾ നടത്തി തൊഴിൽ തർക്കങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെട്ട് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു മന്ത്രിതലത്തിൽ തന്നെ തൊഴിൽ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നേരിട്ട് ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ഈ കാലയളവിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊഴിൽ തർക്കങ്ങളിൽ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് എണ്ണത്തിനും ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹാരം കണ്ടു തോട്ടം മേഖലയിലെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണൻ നായർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഉന്നതതല കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടു പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയിൽ കാർഷികാദായ നികുതികൾ ഒഴിവാക്കി സീനിയറേജ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ലയങ്ങളുടെ കെട്ടിട നികുതി ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി പ്ലാന്റേഷൻ പോളിസി ഉടൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കും ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്ലാന്റേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും തൊഴിലാളി ക്ഷേമത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകിക്കൊണ്ട് ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ ആവാസ് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ചികിത്സാ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ എത്തുന്ന മുഴുവൻ അതിഥി തൊഴിലാളികളെയും ഇതിൽ ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാളിതുവരെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ സൗജന്യ ചികിത്സ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ അപകട മരണ ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു കേരള കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ പദ്ധതി വഴിയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ജോലിക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾക്കുള്ള സഹായം അൻപതിനായിരം രൂപയിൽ നിന്നും രണ്ട് ലക്ഷമായും മരണാനന്തര ധനസഹായം പതിനായിരത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി അ
നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളെ ചേർത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആവാസ് അഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രികൾ റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻ്റർ ഉൾപ്പെടെ അൻപത്താറ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് ശ്രമിക് ബന്ധു എന്ന പേരിൽ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്തും ആരംഭിച്ചു കോഴിക്കോട് ഇതിനായുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്നു ഇത് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ വ്യാപിപ്പിക്കും അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായി ഹോസ്റ്റൽ രീതിയിലുള്ള പാർപ്പിട സമുച്ചയം ഒരുക്കുന്ന അപ്നാഖർ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ആദ്യത്തെ സ്കീം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കഞ്ചിക്കോട് കിൻഫ്രയിൽ ആരംഭിച്ചു കേരള സർക്കാർ ബഹുത് ലൈസൻസ് കാർഡ് ഭവനം ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് കേരള വഴി വിവിധ മേഖലകളിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന തുച്ഛ വരുമാനക്കാരായ തൊഴിലാളികൾക്ക് പാർപ്പിട സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു കുറഞ്ഞ വേതനക്കാരായ തൊഴിലാളികൾക്കായി ഫ്ളാറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന ജനനി പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ പ്രോജക്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അടിമാലിയിൽ പൂർത്തിയായി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഫ്ളാറ്റുകളാണ് അടിമാലിയിൽ പെരുമ്പാവൂരിലെ പോഞ്ഞാശ്ശേരിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഫ്ളാറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു നഗരങ്ങളിൽ വനിതാ ജീവനക്കാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കുമായി സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് നടപ്പാക്കി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വജ്ര സുവർണ രജത പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി മികച്ച ഗുണനിലവാരം പുലർത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ മാതൃകാ സ്ഥാപനങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്കും വരും വർഷത്തേക്കുള്ള ഗ്രേഡിംഗ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കേരളത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മികച്ച തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്തി അംഗീകാരം നൽകുന്നതിന് കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത് പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ചുമട്ടു തൊഴിലാളി നിർമ്മാണം ചെത്ത് മരം കയറ്റം തയ്യൽ കയർ തൊഴിലാളികൾ ഗാർഹികം കശുവണ്ടി മോട്ടോർ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ സെയിൽസ്മാൻ സെയിൽസ് വുമൺ നഴ്സ് തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്തി അവാർഡ് നൽകുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കിലെ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷത്തിലേറെയായി തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ആവശ്യമായ ബോധവൽക്കരണവും പരിശീലന പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു കിലയെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള വിദഗ്ധരും അവിദഗ്ധരുമായ തൊഴിൽ അന്വേഷകർക്കു വേണ്ടി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ മേഖലകൾ കണ്ടെത്തി നിയമനം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴിൽ കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനമാണ് ഒഡേപെക് ഇന്ത്യയിൽ കേരളമാണ് ആദ്യമായി ഇത്തരമൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ ഒഡേപെക്കിന്റെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഐ ടി അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു കേരളത്തിലെ സർക്കാർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ നഴ്സുമാർക്ക് യു കെയിലെ പ്രമുഖ ആശുപത്രികളിൽ മൂന്ന് വർഷം ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും ഇന്റർനാഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനും അവസരമൊരുക്കി പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി ഒഡേപെക്കിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം ഇ എസ് ഐ പദ്ധതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും പത്ത് പോയിന്റ് ഒൻപത് ലക്ഷമായി ഉയർന്നു ഹരിത മിഷനുമായി ചേർന്ന് ഇ എസ് ഐ ആശുപത്രികളിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചു ഫാക്ടറികളിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും സമീപവാസികൾക്കും തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണത്തിനായി സുരക്ഷാ രഥം ഒരുക്കി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽജന്യ രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബോധവൽക്കരണവും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളും നടത്തി വരുന്നു നാഷണൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് സർവീസിന് കീഴിൽ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ തൊഴിൽ രഹിതരെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് 
കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിച്ചു ഇ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ആരംഭിച്ചു ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ മുഖാന്തിരം ഇ സേവനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും എപ്പോഴും ലഭ്യമാണ് വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് യൂണിറ്റുകൾ ശാക്തീകരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തൊഴിൽപരമായ പുരോഗതി എന്നിവയിൽ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു ഇതോടൊപ്പം നിയുക്തി എന്ന പേരിൽ ജോബ് ഫെയറുകളും നടത്തി വരുന്നു ഇതുവഴി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർക്ക് ഇതുവരെ തൊഴിൽ ലഭിച്ചു ശരണ്യ പദ്ധതി വഴി എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിധവകൾക്കും അശരണരായ വനിതകൾക്കും സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പലിശരഹിത വായ്പ നൽകുന്നു ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം ശരണ്യ പദ്ധതിക്ക് ആകെ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് കോടി എൺപത്തിയഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചു സംയുക്ത സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി വഴി സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പയും അതിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡിയും ലഭിക്കുന്നു ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ജോബ് ക്ലബുകൾക്കായി രണ്ട് കോടി അറുപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എണ്ണായിരത്തി അറുനൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപ നൽകി ഭിന്നശേഷിക്കാരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച നവീന പദ്ധതിയാണ് കൈവല്യ ഐ ടി ഐകളിൽ തൊഴിൽ സാധ്യത ഉറപ്പാക്കുന്ന കോഴ്സുകളിൽ പരിശീലന പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു പതിനേഴ് പുതിയ ഐ ടി ഐകൾ അനുവദിച്ചു ധനുവച്ചപുരം കൊല്ലം ചെങ്ങന്നൂർ ഏറ്റുമാനൂർ കട്ടപ്പന ചാലക്കുടി മലമ്പുഴ കൊയിലാണ്ടി കണ്ണൂർ കയ്യൂർ ചാക്ക കോഴിക്കോട് ഐ ടി ഐകൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലാക്കാൻ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു പ്രളയബാധിത മേഖലയിൽ സൗജന്യ സേവനത്തിനായി പ്രത്യേക നൈപുണ്യകർമ്മ സേനയ്ക്ക് രൂപം നൽകി പ്രളയാനന്തരം കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച അയ്യായിരത്തോളം വീടുകളിൽ വയറിംഗ് പ്ലംബിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ കർമ്മസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റിപ്പയർ ചെയ്തു നൈപുണ്യ കർമ്മസേനയെ ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനമായി മാറ്റുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ തൊഴിൽ സാധ്യത കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഹായകരമായി പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ായകർക്കും തൊഴിൽ അന്വേഷകർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗപ്രദമാകത്തക്ക രീതിയിൽ കേരള അക്കാദമി ഫോർ സ്കിൽസ് എക്സലൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജോബ് പോർട്ടലിന് രൂപം നൽകി കേരളത്തിലെ തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് വിപുലമായ അവസരങ്ങളുടെ പാത തുറന്നാണ് തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പ് കേരള അക്കാദമി ഫോർ സ്കിൽസ് എക്സലൻസ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന സംസ്ഥാന ജോബ് പോർട്ടലിന് രൂപം നൽകിയത് നഴ്സിംഗ് മേഖലയിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനത്തിനായി കോഴ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു പരാതി പരിഹാര സംവിധാനത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം ജില്ലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മിനിമം കൂലി ലഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ ഈ കേരളം മിനിമം കൂലിയുടെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ഇരുപത്തി ആറ് മേഖലകളിൽ മിനിമം കൂലി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റു മേഖലകളിലും കൂലി പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകൾ വഴി തൊഴിലാളികളുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി വരികയാണ് കേരളത്തിൽ പൊതുവെ അറുനൂറ് രൂപയായിരുന്ന പെൻഷൻ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും അത് തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇ എസ് ഐ മുഖേന തൊഴിലാളികളുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാണ് ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് 
നിയമപരമായി ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നമ്മുടെ അതിഥികളായെത്തുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കും ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സമീപനമാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇതിപ്പടം നിയമപരമായി അവകാശമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് നിയമ ഭേദഗതി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കുകയാണ് തൊഴിലാളി തൊഴിലുടമ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചുവടുവപ്പായിട്ടാണ് വ്യാപാര വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഗ്രേഡിംഗ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗ്രേഡിംഗ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളം തൊഴിലാളി ക്ഷേമത്തിൻ്റെയും ആരോഗ്യകരമായ തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അനാരോഗ്യകരമായ എല്ലാ പ്രവണതകൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും ആരോഗ്യകരമായ തൊഴിൽ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞതിൽ മുഴുവൻ തൊഴിലാളികൾക്കും ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾക്കും അഭിമാനിക്കാം നവ കേരള സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്കൊരുമിച്ച് മുന്നേറാം